բարե բոլոին մի կանա ձեր հետ։ Բարի գալուս iPhone 10 Ari review։ Apple-ը ներկայացրեց այս iPhone-ը, որպես եւս մեկ iPhone, որը միացավ անցած տարվա 10-ին փոխայնող iPhone 10S-ին։ Ինք արդյոք այս մոդելը նախատեսված են նրանց համար, ովքեր որ ունեն 5 iPhone-ներ եւ ցանկանում են նորը գնել։ Բայց ասենք, չեն ուզում տալ 1000 դոլար կամ ավել գնելով 10, 10S, էլ չասեմ, որ iPhone 10S Max, որը սկսվում է 1100 դոլարից։ Արդեն մեկ շապատեց ավել ես այն օգտագործում եմ եւ այս վիդեոյի մեջ կցանկանան կիսվել իմ կարծիքով, համեմատելով իմ հիմիկվա iPhone 10-ի հետ եւ նշելով թե ինչով են իրենք տարբերվում։ Ամենայական տարբերությունը արտակինից այն է, որ այս մոդելը գալիս է 6 նոր գույներով։ Սպիտակ, Սև, Դեղին, Կապույտ, Կորալ եւ Product Red Carmir։ Բայց հիմա անցնենք ավելի կարևոր տարբերություններին, որը էկրանն է։ Ի համեմատ iPhone 10-ի կամ 10S-ի AMOLED-ին 10R ունի LCD, որը 1080p Full HD-ից մի քիչ ավելի ցածր է իր որակով։ OLED էկրանները կարող են տեղադրվել շատ նեղ եզրեր ունեցող հեռախոսների մեջ, իսկ սա LCD լինելով ունի մի քիչ ավելի հաստ եզրեր։ Ընդհանրապես LCD-ները եւս առավելություններ ունեն, օրինակ պիքսելները այդքան հեշտ չեն վառվում, այսինքն burn in չի առաջանում էկրանի վրա։ Ինչպես նաև գույները ավելի ռեալ են եւ ոչ արհեստական գեղեցի կամ վառ են երևում։ Բացի դրանից LCD էկրանները ավելի մաչելի են, որը բոնուս է վերանորոգման համար։ Անցած տարվանից iPhone 10-ի AMOLED էկրանին արդեն շատ եմ հարմարվել, եւ որ ճիշտն ասեմ, չեմ ցանկանա ետ գնալ դեպի LCD։ Իսկ ովքեր որ գալիս են օրինակ iPhone 6, 7, 8 կամ այլ մոդելներից, ապա կարծում եմ իրենց համար սա կերևա շատ լավ սովորական էկրան, որին արդեն իրենք սովոր են։ Նաև նշեմ, որ այս էկրանի վրա չկա 3D թաչի հնարավորությունը։ Այն մասնավոր գործում է Control Center-ում եւ երբ ցանկանում եք տպելուց կուրսորը տեղափոխել, բայց օրինակ չի գործում ծրագրերի վրա։ XR-ի հետևում կա Meg կամերա։ Այստեղ պարզապես բացակայում է երկու անգամ խոշորացնող Zoom telephoto փոթոխցիկը, բայց պահպանում է նույն որակը սովորական նկարներ անելուց։ Ի համեմատ iPhone 10S-ի Այնպես որ իմ փորձարկումից հետո ես կասեմ, որ նկարները այդքան շատ չեն տարբերվում iPhone 10S-ից։ Այս մոդելը ունի նույն Smart HDR հնարավորությունը, ինչպես նաև Portrait Mode-ը, դիմացի եւ հետևի կամերայի վրա։ Ինչը կապված է դիմացի Selfie կամերայի հետ, ապա այն եւս նույնն է։ Ունի նույն Face ID-ին, որը կա iPhone 10 սերիաների մեջ, եւ plus Mimoji-ները եւ Animoji-ները։ iPhone 10-ի մեջ կա նույն չիպը, A12-ը, որը դրված է նաեւ iPhone 10S-ի մեջ։ Այն շատ արագ է եւ ճիշտն ասած իմաս չեմ գտնում խոսելու iPhone-ների չիպերի մասին, քանի որ պարզ է, որ անցած տարվանի համեմատ ավելի արագ, ավելի լավ եւ հզոր չիպեր են։ Այս սմարթֆոնը ունի նույն ստերեո դինամիկները, նույն wireless charging-ը, բայց IP67 ջրականության ստանդարտը, որը շատ չի տարբերվում իրականում IP68-ից։ Ինչը կապված է բատարեյ կայի կամ մարդկուցի հետ, ապա շատ լավ է պահում։ Մի քիչ ավելի երկար, քան թե իմաստ iPhone 10-ից։ Այս մոդելը ունի ծանր 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 Վերջում ասեմ իմ վերջնական կարծիքը։ Իմ օկտագորցման համար այն մի քիչ մեծ է։ Ես հազիվ սովորել եմ iPhone 10-ի չափսերին եւ դրանից մեծ չեմ կարող անում օկտագորցել հանգիստ մեկ ձեռքով։ Ինչը ես սովորաբար անում եմ։ Արդյոք ես iPhone 10-ը խորհուրդ կտամ։ Այո, բայց եթե ձեզ համար կարեւոր չի ունենալ AMOLED էկրան եւ Zoom-ի հնարավորությունը կամերայի մեջ։ Եթե այս ամենը ձեզ համար խնդիր չի, ապա միանշանակ արժի վերցնել, օրինակ եթե դուք ունեք ավելի հին մոդելներ եւ մտածում եք գնել նորը։ Ճիշտն ասած գինը չէ ասի որ շատ է համապատասխանում եւ այդ պատճառով կարող եք միգուցե վաճառել ձեր հին iPhone-ը կամ էլ սпасել մի քիչ որ սրա գինը իջնի։ 750 դոլարի փոխարեն միգուցե 600-ի սահմաններում այն լիներ ընդդիր տարբերակ։ Ինչը ես միանշանակ կարող եմ ձեզ ասել, այն որ եթե դուք հիմա ունեք iPhone 10, ապա 10R գնելու մեջ ոչ մի իմաս չկա։ Իսկ ովքեր մտածում են վերցնել սա կամ անցած տարվա iPhone 10-ը, ապա դա կախված է գնի հետ, քանի որ Apple-ը հիմա օֆիցիալ չի վաճառում iPhone 10 եւ հիմա պետք է երկրորդական շուկայում տեսնեք iPhone 10-ի գները ինչպես են իջել։ Իսկ ինչեք դուք մտածում այս iPhone-ի մասին։ Կարող եք թողել ձեր մեկնաբանությունները այս վիդեոյի տակը։ Այսքանը, մերսի դիտելու համար եւ կհանդիպենք մոտ ապակայում։